Koch mal was. Wir kochen Kaffee. Ja, wir machen Pause. Wir sind hier gerade aus dem Wald raus. Und der Gaskocher läuft. Kaffeepulver ist auch schon eingefüllt. Gleich tut es lecker Schokofatz. Nicht wahr? Dann melden wir uns später nochmal. So. Kaffee ist fertig. Frau ist glücklich. Ich bin auch glücklich. Da hinten geht es gleich weiter. Und ich glaube, ich kann gleich den Akku tauschen. Hat nur noch einen Balken hier. Ja, richtig, damit wir euch noch weiter mitnehmen können. Aber jemals den Ausgang hier finden. Natürlich nicht. Wir werden ja. Wir werden hier schamlos verhungert. Wenn nur vom Kaffee alleine kann man nicht leben. Bis später. Bereit? Jawohl. Lagerplatz. Pausenplatz. Sieht aus, als wären wir nie da gewesen. Ich zeige Ihnen hier nochmal so ein bisschen was. Bevor das wieder in den Wald geht. Das ist so merkwürdig, weißt du? Weil die Stühle, die Tische, wenn hier kein Betrieb mehr wäre, dann würde das hier nicht so rumstehen. Ne? Ich glaube ja immer noch an das Ehrliche im Menschen, aber die Dinger, die wären wahrscheinlich weg, wenn die hier keinen Betrieb mehr hätten. Ist wahrscheinlich nur saisonbedingt, aber trotzdem. Ne? Komisch, dass die hier so draußen rumstehen. Wer weiß, wer weiß. Nichts genaues weiß man nicht, oder? Und da geht es jetzt weiter. Ja, der Sonne entgegen, das stimmt. Da hinten, da waren wir eben. Jetzt sind wir hier auf dem Hauptweg. Und hier ist richtig was los, ne? Völkerwanderung. Mit dem Stückchen haben wir jetzt schon mehr Leute gesehen als im ganzen Wald eben. Was sagen Sie dazu? Wird auch ruhiger. Genau, wird auch ruhiger. Ist halt nur schade, die einzigen paar Leute, die wir im Wald gesehen haben, die hatten auch noch was zu meckern, dass wir da Fotos und Filmen. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn man keinen Bock hat, in den Wald zu gehen, dann lässt man es. Richtig. Hm. Und lässt den Leuten ihren Spaß, die Bock haben, im Wald zu gehen. Und ein Stückchen Natur mit nach Hause ja, eben. nehmen. Eine dumme Bemerkung kann man sich auch nicht sparen, oder? Sie. Ja, es gibt schon Leute. Hier laufen sie rum, woanders werden sie gesucht. Da geht es jetzt für uns weiter. Weg vom Hauptweg. Weg von den nörgelnden Menschen, die in voller Hektik durch den Wald hetzen. Und wenn wir Glück haben, kommt da gleich noch was Schönes. Lasst euch mal überraschen. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Da ist das schon halb fünf. Heidewitzka. Und ich habe nur eine Taschenlampe dabei. Ich muss mir wieder angewöhnen, wieder meine Kopflampe mitzunehmen. Und zusätzlich noch eine zusätzliche Taschenlampe. Und Dark Angel hat schon Angst, dass wir uns hier in hereinbrechender Dunkelheit nicht mehr durch den Wald hindurch forsten können, ne? Fürchten. Ja, sie fürchtet sich im Dunkeln. Vor Wölfen, vor Grizzlybären, <lacht> vor Gummibären. Ja. Ja, von Ninja Turtles. So schlimm wird es schon nicht werden. <lacht> was soll uns schon passieren? Richtig. Solange wir zu zweit sind. Ja, eben, gut. solange wir zu zweit sind, sind wir dann ja nicht mehr. Ich mache mich gleich auf den Rückweg. <lacht> Bevor es dunkel wird. Ja. Aber wird schon werden. So, jetzt können wir den Zuschauern ja eigentlich beraten, wo es hingeht, ne? Vielleicht. Ja. Überraschen wir euch wir sind ja jetzt auf dem richtigen Weg. Das haben wir jetzt mittlerweile festgestellt. <lacht> ist halt nur die Frage, ob schon genug Wasser da ist. Geregnet hat es ja genug, aber 
ob das schon ausgereicht hat. Das ist die andere Frage. Also, meine Frau und ich, wir sind genauso gespannt wie ihr. Da hat Angel im Einsatz. Ja, das sieht schön aus. Machst du Erinnerungsfotos? Ja, cool. Ja, Dark Angel macht Erinnerungsfotos für ihren Instagram-Account. Aber dein Instagram-Account, zumindest ist der Name davon, der ist, weiß ich nicht. Bisschen kompliziert, ne? Dark Angel. Unterstrich irgendwas. 73. Aber mit Unterstrichen, ne? Jawohl. Richtig. So, wieder zurück zum Weg. Unfallfrei. Und da geht's so. weiter. Sind wir hier wieder auf dem Weg unterwegs? Und was sagt meine Frau? Sie hätte Bock auf den. Was? Schnitzel mit Pommes? Mit Pommes. Du bist verfressen. Ja. Stehst du? Ja. Lass ja bloß nicht gut hören. Ja. Hm? Mach du Gus wieder neidisch. <lacht> Falls er das Video jemals sehen wird. Wer sagt denn, dass ich Schnitzel mit Pommes esse? Vielleicht esse ich auch nur Salat heute Abend. Was, du willst Blumen essen? Ja. Salat? Ja. Wer isst denn sowas? Mhm. Salat schmeckt übrigens am besten, wenn man das kurz vorm Servieren durch ein Steak oder eine Schweinshaxe ersetzt. Da sagst du was, meine Taxe wäre auch okay. Ja, jetzt habe ich was gesagt. Jetzt habe ich was angerichtet. Wir haben Oktober, ne? Ja, ja, Oktober, ne? Naja, ah, werden wir schon sehen, was wir nachher essen kriegen. Zu kriegen, äh, äh Knoten in der Zunge. Du machst mich ganz durcheinander. Ja, ich kann schon nicht mehr richtig sprechen. Ich bin auch hungrig. Ja, ich bin hungrig. Ich bin immer hungrig. Ich würde fast behaupten, wir sind gleich da. Oder bald da. Da, wo wir hin wollen. Ich habe es zumindest schon rauschen gehört. Hallo. Vielleicht habe ich auch schon Halluzinationen. Wer weiß. Ich habe Schnitzel dann so höher ja, ja, ich meine, das war hier. Ja, die nächste Biegung müsste das sein. Da ging ja noch so ein kleiner Weg ab. Und die Zuschauer wissen gar nicht, wovon wir reden. Ja, wir reden in. in wie heißt das? In verschworenen Zungen. Ne? In Rätseln. In Rätseln. In Kreuzworträtseln. In Sudoku. Ja, auch. Nee, aber ich meine, es rauscht. Hört ihr das auch? Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut hören kann. Aber ich glaube. Klingt gut. Es klingt gut, ja. Es klingt vernünftig. Jetzt haben wir hier was total Spektakuläres angekündigt und da ist gar nichts. Die Zuschauer, die meinen nachher, wundern, was das hier ist. Wir müssen in den kleinen Teil gehen. Ja, wir müssen in den kleinen Teil gehen. Ja gut, wir kämen auch... Das ist... Aber es kann auch sein, dass das äh, der Wind ist, der jetzt rauscht. Denn Wasser ist hier gerade nicht, ne? Das kann natürlich sein. Aber ich meine... Da hinten mussten wir hoch, ja. beziehungsweise den Weg da entlang, um da hinzukommen. Ob es da was Schönes zu sehen gibt, seht ihr gleich. So, schön vorsichtig, sonst liege ich gleich im Wasser. Ich gehe wie der erste Mensch, wie so eine Geisha. 
in ganz kleinen Schritten. Aber ich bin unten. Alle Knochen sind noch heile. Noch. Ich bin nicht nass geworden. Noch nicht. Und das, was ihr da jetzt seht, das wollten wir euch zeigen. Ja, klein, aber fein, das stimmt. Das ist schön. Und wenn ihr mich fragt, das Wasser sieht echt gut aus, ne? Ja. Das ist richtig klar. Du hast auch nicht so viel Schaum drin, ne? Nein. Ja gut, hier vorne, ne? Ja gut, trinken würde ich es jetzt nicht. Auch nicht mit dem Wasserfilter. Weil da ist schon irgendwie was drin, was da nicht reingehört, weil hier vorne dürfte kein Schaum mehr sein. Also ist da irgendwie was drin, aber es sieht trotzdem gut aus. Es stinkt nicht. Was sagt deine Nase? Okay. Ja, aber schau mal, zum Trinken ist es nicht. Ja. Nee, weil der Schaum, wenn da vorne jetzt der Schaum wäre, wo das Wasser runterkommt, ja, dann würde ich sagen, ist normal, aber hier ist das Wasser ja ziemlich ruhig. Ich denke nicht, dass man das trinken könnte. Och, mit dem Wasserfilter nicht. Ich bin überzeugt. Schön ist es allemal. Aber bis später. Wir gehen jetzt wieder zurück von diesem kleinen Wasserfall. Da würde ich jetzt nicht runtergehen. Nicht ohne zusätzlich Stöcke, Streckingstöcke. Aber hier, hier müsste das doch gehen, oder? Ja, hier so durch den Graben. Ja, müssen wir nur unter den Baum her. Das ist natürlich super. Warte mal, du kannst dich ja da unten herzwängen. Ich kann ja da drunter durchlaufen. Ja, du kannst da drunter durch. Ich nicht. Hm. Dann noch meinen riesen Rucksack dabei. Boah. Was gemein? Fiese Möp? Das habe ich Linde gemacht und keine Arzt gesehen. Doch, ich habe dich aufgenommen. Da war so ein bisschen was so in der Kamera drin zu sehen. Ja, hier können wir jetzt sicher runter, ne? Ja. Und das sind ja schon fast Stufen. Ja, ich laufe vorsichtig. Muss ich auch. Auch wenn das natürliche Stufen waren. Doch, muss man aufpassen. Das wird jetzt interessant. Das ist echt steil, ne? So. <lacht> ich komme hier nicht hoch. Kommst du hier hoch? Ja, wir versuchen das mal. Kamera aus und dann volle Konzentration. Wenn ich liege, machen wir Bilder. Richtig. Richtig. Schafft. Runter ging ja aber rauf, er war jetzt echt ein Kunststück. Tricky. Ja, ja, und Scheiß. Aber da wir ein gutes Team sind, sind wir da super hochgekommen. Ja. Nee, ich hatte da jetzt ein bisschen zu kämpfen. Gut, ich habe auch den schwereren Rucksack. Und ich habe auch einen höheren Schwerpunkt. Von daher. Da ich vom Dorf bin und bin eine kleine Geistbock. Ja. Bin ich das nicht gekommen. Ja, aber dank meiner Bergstiefel ging das. So gerade eben noch. Hätte ich aber nicht gedacht, ne, dass ich mal im Flachland Bergstiefel brauche. <lacht> ja, über diese Brücke musst du gehen. Das sind nur meine Stiefelsohlen voller Matsche. Meine auch. Ja. Meine aber glaube ich mehr. Gibt Schlimmeres. Ha, hast du recht. Aber das sieht ja echt schön aus. Verwunschen. Ja, verwunschen. Vor allem der Wald an sich, der, der Boden ist. Der sieht geil aus. Kleine Anmerkung, wenn euch mein Instagram-Account äh, interessiert. Der Dark Sider wird ihm in der Infobox verlinkt. Ja. Wenn ich das Fink kriege, ne? Und wenn ich die Muße dazu habe. Das ist auch immer tricky. Ich habe ja meinen Instagram-Account auch auf YouTube verlinkt. In der Kanal. Information. Hat lange genug gedauert, bis ich da mal Bock drauf hatte. Aber ich kann das ja hier auch nochmal im Video einblenden. Deinen Account. Das ist ja auch schon mal. Was wert, denke ich mal. Ja, aber das sieht doch wirklich schön aus. Herrlich!
Hallihallo. Ja, ja, wir sitzen. Witzig, schlacht wohl schon müde sein. Aber es war eine geile Tour bis jetzt. Und? Ich kann sagen, hier ist heute nicht so viel stechendes Fliegezeug rum. Gefleucht und gekreucht. Wie beim letzten Mal. Was sagst du dazu? Finde ich sehr gut. Letztes genau. Mal sah ich aus wie ein Flohzirkel. Das stimmt. Siehst du auch immer. Und zerstochen sahst du auch noch aus. Ja. Ich bin gemein zu dir, ne? Ja. Ja. Die neuen Abonnenten, die denken auch, ey, wir haben uns nicht lieb. Haben wir aber doch. Und mhm. was sich liebt, das leckt, er neckt sich. Bis später. Wieder unterwegs. Der Weg ist echt schön, ne? So hoch und runter und so durch den Wald geschlängelt. Das hat was. Und hier das Zuhause der Zecken. Wie nennt man das? Zeckengras. Ja, wirklich, das nennt man Zeckengras. Leg ich da mal rein. Dann siehst du an anderen Tag aus wie, wer weiß wie. Und Dark Angel hat noch nicht einmal geflucht. Das ist total schön. ...1973. Das Geburtsjahr von Dark Angel. Das müssen wir doch mal festhalten. Ist zwar nicht nett und auch nicht schön, einfach was den Baum zu kratzen, aber es ist ja nun schon mal da. Kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen. Jetzt wissen die Zuschauer, wie alt du bist. Ich hab in meinem Alter keine Probleme. Richtig. Ich auch nicht. Ich habe mit deinem Alter auch keine Probleme. Ich mit meinen 19 Jahren. Ha, Was denn? Ja stimmt, ich bin erst 18. Das glaubt mir eh keiner. Ja, du kannst mein Alter ja auch verraten. Jahrgang 79. Ja, Jahrgang 79. Ja, ich bin ein alter Knochen. Diese Bank muss äußerst bequem sein. Fotografierst du die Kette? Ja. Warum? Ja. Hast du wohl recht? Hast du wohl recht, ja? Naturschutzgebiet. Siehst du, hier steht ein Schild. Auf der anderen Seite nicht. Aber wir haben ja nichts verboten, nichts gemacht da drin. Denn wir sind artige Waldbesucher. Und gebushcraftet wird nur da, wo es auch erlaubt ist. Also hier nicht. Jetzt sind wir gleich wieder auf dem Hauptweg. Oder wir sind schon auf dem Hauptweg. Die ersten paar Schritte. Ja, die ersten paar Schritte. Und ich sehe auch schon wieder Leute entgegenkommen. Also, haben wir erstmal mal aus. da hinten in den Wald rein. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Der Baum ist auch nicht mehr ganz fit, ne? Der da. Ja. Der ist heftig abgebrochen. Heftig gewaltig. Da noch ein Fahrradschlüssel. Hier wohl jemand verloren.
Dark Angel macht schon wieder einen Bückling. In der Ferne ist schon die Abendmesse zu hören. Nicht schlecht. Chico Charlie. Da geht's weiter. Fahren wir. Gute. Vier Stunden. Vier Stunden sind wir schon unterwegs. Ne? Ja. Ja, fast vier Stunden. Fast. fast. Und so langsam fängt es hier an zu nöhen. Wo ist unser Auto? Du hast eben gesagt, wir sind heute Abend beide platt. Ja. Stimmt gar nicht. Du bist platt. Ich könnte noch so eine Runde machen. Ist kein Problem. Mit. Aha. Jetzt hatte ich gerade eine Hirschlausfliege auf dem Arm. Die gibt es hier also auch. Kein Ding. Ich hätte gedacht, die gibt es ja nur in Bayern. Oder in Mitteldeutschland. Aber hier? Das ist ja echt ein Ding. Die habe ich hier vorher noch nie gesehen. Die ist auch das erste fliegende Insekt, was ich jetzt gerade sehe. Hat mich aber nicht erwischt. So, jetzt sind wir schon auf dem Rückweg. Was sagst du dazu? Ein herrlicher Fehler, eine schöne Tour. War es auch. Eine lange Tour vor allem. Und dank mir, weil ich den Weg nicht mehr wusste, extra lang. Macht aber nichts. Wandern hält jung. Und fit im Schritt. Ein bisschen seid ihr jetzt noch mit dabei. Pilze en masse. Aber das hier ist so eindeutig Schlumpfhaus. Ja, ja, gleich kommt Papa Schlumpf raus und knallt mir ein. Wie ich jemand war. Dann sehen die anderen schlimm für alle, dass er die jahrelang verarscht hat, dass er nur so ein, so ein Nikolausbart zum Ankleben zu tragen. Dann verliert er nämlich seinen Status als Papa. Die nächsten Pilze. Aber da darf ich nicht so lange drauf halten. Sonst sperrt YouTube das Video. Da sieht man nämlich aus, als wenn der. Naja, sieht aus wie Nippel, ne? Das sind die berühmten Nippelpilze. Die gibt es nur in meiner Gegend. Naja, verneig dich vor den Pilzen, ja? Wir waren doch eben schon hier vorbeigekommen. Warum haben wir das nicht gesehen? Auf dem Hinweg? Weil so viele Leute uns abgelenkt haben. Das kann sein. Aber Pilze wachsen schnell. Vielleicht waren die auch eben noch nicht da. Kann ja auch sein. Aber so schnell wachsen Pilze dann auch wieder nicht, ne? Nein. Hat's dir gefallen? Ja. Wir haben den Geisterholz verlassen. Sind jetzt wieder auf dem großen Weg, wo es in den, ins Vorspiel geht, wie meine Frau sagt. Und dann sind wir, für eine Stunde, 20 Minuten, sind wir wieder am Auto. Und 
da drüben wartet unsere Mitfahrgelegenheit. Ja, da drüben ist ein Ballon. Aber ich weiß gar nicht, ob die Zuschauer den sehen können. Ob die Kamera das so gut einfängt. <lacht> ja, meine Frau sagt, das ist unsere Mitfahrgelegenheit. Was sie nicht dazu sagt, ist, dass sie da nie einsteigen würde. Da hat sie viel zu viel Schiss in der Buchse für. Ja. Aber träumen darf man ja mal. So, wir haben es geschafft. Wir sind wieder im Vorspiel. Hm? Warum hast du das Vorspiel genannt? Das ist total verfänglich. Ich sehe gerade nicht das nicht ein. Ja, ja. ja das ist, eigentlich ist das hier... Oh, wie nennt sich dieser Wald? Benningloh? Kann sein. Und da kommen schon wieder Leute. So. Was sagst du dazu? Wir sind am Auto. Wir sind am Auto. Das bedeutet, die Tour ist zu Ende. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke mal, ich habe viele, viele Minuten Video aufgenommen. Ich denke mal, das wird ein Mehrteiler. Auf jeden Fall sind es zwei Teile. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, bleibt mir treu. Darksider over and out.